சரியா இளையவளர் கொண்ட பணிவுரை போறதுக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் இளையவளர்களை வந்து ரெண்டு முறைகள்ல மேற்கொள்ள முடியும் சரியா இளையவளர்ப்பை நாங்கள் இரண்டு முறைகளில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா மேற்கொள்ளலாம் இளையவளர்களை இரண்டு முறைகொள்ளுங்க இதுக்கு தமிழ் வந்து என்னது அப்படின்னா நுண்முறை இடப்பெருக்கம் இதுக்கு நாங்க என்ன பெற்று அப்படின்னா பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இளையங்களை சரியா வளர்ந்து செய்கிற முறையை தான் நாங்கள் இனப்பெருக்கம் அப்படின்னா நுண்முறை இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா நுண்முறை இனப்பெருக்கம் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா நுண்முறை இனப்பெருக்கம் சொல்லுவோம் சரியா அப்ப தாய் தாவரத்துல இளையங்களை பெற்று என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த இளையங்களை வளர்ப்பு செய்து தாய் தாவரத்தை ஒத்த மகத் தாவரத்தை உருவாக்குறது தான் நாங்கள் இனப்பெருக்கம் அப்படின்னா மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் அதாவது நுண்முறை இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல தாவரத்தில் தாவரத்தின்போது இளைய வளர்ப்பானது இரண்டு முறைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் இளைய வளர்ப்பானது இரண்டு முறைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் இளைய வளர்ப்பானது இரண்டு முறைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் முதலாவது முறை வெளிப்படுங்க நுண்முறை இனப்பெருக்கம் மூலத்தாவரத்திலிருந்து மூலத்தாவரத்திலிருந்து நடுகை பொருளை பெற்று மூல தாவரத்திலிருந்து நடுகை பொருளை பெற்று அதாவது இளையங்கள் சரியா பிரகட் கல்வி கொள்கை இளையங்கள் சரியா நடுகை பொருளை பெற்று துரிதமாக பெருக்கமடைய செய்து துரிதமாக பெருக்கம் அடைய செய்து துரிதமாக பெருக்கம் அடைய செய்து பெருந்தொகையான மகத்தாவரங்களை பெருந்தொகையான மகத்தாவரங்களை 
பெருந்தொகையான மகத்தாபங்களை ஏக காலத்தில் ஏக காலத்தில் ஏக காலத்தில் உற்பத்தி செய்தல் ஏக காலத்தில் உற்பத்தி செய்தல் நுண்முறை இனப்பெருக்கமாகும் ஏக காலத்தில் உற்பத்தி செய்தல் நுண்முறை இனப்பெருக்கமாகும் சரியா இதுல ஏக காலம் ஒண்ணு வந்து ஏக காலம்னா குறுகிய காலம் சரியா ஏக காலம்னா வேற இல்ல குறுகிய காலம் இல்லாத ஏக காலம்னு சொல்லி சரியா இப்ப இனப்பெருக்கம் புதிய தாவரத்தை உருவாக்கும் செயல்முறை தாவர பகுதிகளில் இருந்து புதிய தாவரத்தை உருவாக்கும் செயல்முறை புதிய தாவரத்தை உருவாக்கும் செயல்முறை மீல் புதுப்பித்தல் எனப்படும் மீல் புதுப்பித்தல் மற்றும் நுண்ணுரை இனப்பெருக்கத்திற்கு ஒரு படம் ஓகே இப்ப இதுக்கு நாங்கள் பேர் சொல்லுவோம் நுண்முறை இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்ப நுண்முறை இனப்பெருக்கத்துல பாருங்க இது ஒரு மூல தாவரம் இந்த மூல தாவரத்துல இருந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு தாவர பகுதியில எடுத்து அதுல இருந்து இலையங்களை பெற்று இலையத்தை தான் நாங்கள் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா அஹ் வளர்ப்பு செய்ய போகிறோம் வளர்ப்பு செய்யறோம் சரியா வளர்ப்பு செய்து அதுல இருந்து நாற்றுக்களை இப்படி உருவாக்கி அதை நாங்கள் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா அஹ் எனது சூழலுக்கு இசைவாக்கப்படுத்துறோம் சரியா இதுக்கு நாங்கள் பேர் சொல்லுவோம் நுண்முறை இனப்பெருக்கம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் பேர் சொல்லுவோம் சரியா ரைட் ரெண்டாவது முறை வந்து என்னது அப்படின்னா என்னது மீல் புதுப்பித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது முறை வந்து என்னது மீல் புதுப்பித்தல் உதாரணத்துக்கு இந்த எம்ப்ரோஜினஸ் ஃப்ரம் போலான் ரைட் அதாவது இந்த இதுல வெவ்வேறு பகுதிகள்ல இருந்து நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் சரியா உதாரணத்துக்கு இது வந்து என்னது அப்படின்னா போலான் அப்படிங்கிறது என்னது மகரந்த மணிகள் மகரந்த மணிகளை வச்சு ஒரு புதிய தாவரத்தை வளர்ப்பு செய்யறது அதே மாதிரி தண்டு பகுதி அதாவது இந்த தண்டு பகுதியை வச்சு அதாவது இது இந்த தண்டு பகுதியை வச்சு நாங்கள் ஒரு புதிய தாவரத்தை என்ன செய்யறது அப்படின்னா வளர்ப்பு செய்யறது அதே மாதிரி இலை பகுதியை வச்சு இலையில இருந்து நாங்கள் ஒரு புதிய தாவரத்தை என்ன செய்யறது அப்படின்னா வளர்ப்பு செய்யறது சரியா ரைட் அப்ப இதைத்தான் நாங்கள் என்ன பேர் சொல்லுவோம் அப்படின்னா எனது ப்ரீ ஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீல் புதுப்பித்தல் சரியா ரைட் இப்ப தெளிவா வளர்க்கணும்னு நானே நினைக்கிறேன் சரியா ஆனால் இலங்கையில அதிக அளவுல மேற்கொள்வது சரியா இலங்கையில அதிக அளவுல மேற்கொள்வது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இலங்கையில அதிக அளவுல மேற்கொள்வது என்னது அப்படின்னா இந்த முன்புற இனப்பெருக்கத்தை தான் அதிக அளவுல என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா இலங்கையில மேற்கொள்றாங்க அப்ப கீழே எழுதிக்கொள்வோம் இலங்கையில் 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 நுண்முறை இனப்பெருக்கமே இலங்கையில் நுண்முறை இனப்பெருக்கமே அதிக அளவில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது மூல தாவரத்தின் எந்த பகுதியில் இருந்தும் பெற்றுக் கொள்ளும் இலையங்கள் மூல தாவரத்தின் எந்த பகுதியில் இருந்தும் பெற்றுக் கொள்ளும் இலையங்கள் கலப்பு பிறப்பாக்கத்தை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தல் வேண்டும் கலப்பு பிறப்பாக்கத்தை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தல் வேண்டும் சரியா திரும்ப சொல்றேன் என்ன அப்படின்னாலும் இருந்தும் மூல தாவரத்தின் எந்த பகுதியில் இருந்தும் பெற்றுக் கொள்ளும் இலையங்கள் மூல தாவரத்தின் எந்த பகுதியில் இருந்தும் பெற்றுக் கொள்ளும் இலையங்கள் கலப்பு பிறப்பாக்கத்தை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் கலப்பு பிறப்பாக்கத்தை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் இப்ப நாங்க அந்த மூல தாவரத்தை தெரிவு செய்யற நேரம் முதலாவது வந்து நோயற்றதாக இருக்கணும் கட்டாயம் அது எல்லாருக்கும் தெரியணும் சரியா தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் 
நாங்கள் எந்த பகுதியில இருந்தும் நாங்கள் உங்களை காவலத்திலிருந்து எந்த பகுதியில இருந்தும் இணையங்களை பெற்றுக் கொள்ள பெற்றுக் கொண்டாலும் அந்த இணையங்கள் வந்து குறித்த வளர்ப்புடகத்துல வளர்ந்து நாற்றுக்களை உருவாக்கக்கூடியதாக என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அப்படியான தாவரங்களை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா தெரிவு செய்தல் வேண்டும் சரியா அப்ப சில தாவரங்களை நாங்கள் ஒன்று சொல்லுங்க அதாவது எந்த மூல தாவரத்தில எந்த பகுதியில இருந்தும் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டாலும் அந்த தா அந்த இலையை வந்து வளர்ப்பு அதாவது வளர்ப்புடகத்துல வளர்த்து ஒரு புதிய தாவரத்தை உருவாக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இலையங்களை கிருமி நீக்கப்படக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் இலங்குவாக இணையங்களை கிருமி நீக்கப்படக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் சரியா அது என்னது அப்படின்னா நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் இலையங்களை கட்டமா என்ன செய்யணும் கிருமி நீக்கம் செய்யணும் அப்ப அப்படியான இலையங்களை கிருமி நீக்க செய்யப்படக்கூடிய இலையங்களை நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பெற்றுக்கொள்ளணும் சரியா ரைட் அப்ப சில வேலைகளை கிருமி நீக்கம் செய்யற நேரம் சில வேலை இலையங்களை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டேமேஜ் ஆகணும் சரியா இலையங்களை என்ன செய்யலாம் டேமேஜ் ஆகலாம் அப்படியான இலையங்களை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பெற்றுக்கொள்வதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தவிர்க்கணும் சரியா தவிர்த்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அப்படியான அதாவது டேமேஜ் ஆகாத இலையங்களை நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பெற்றுக்கொள்ள கூடியதாக வளர்ச்சி வீரம் வந்து கூடியதாக இருக்கும் வளர்ச்சிக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா அப்ப அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோமாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் வளர்ச்சி வீதம் வந்து என்ன செய்யணும் கூடவாக முதிர்ந்த தாவரத்தை வந்து பெற்றுக்கொள்வோம் மாதிரி முதிர்ந்த தாவரத்தை என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இலைய வந்து என்ன செய்யணும் இலையத்திட்ட வளர்ச்சி வந்து முதிர்ந்த தாவரத்துல குறைஞ்சிருக்கும் சரியா அப்ப அந்த இலையங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோமா இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன செய்யாது அப்படின்னா இந்த இலைய வளர்ப்பு வந்து உகந்ததாக இருக்காது சரியா அதனால தான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இளம் தாவரத்தை பெற்றுக்கொள்வோமாக இருந்தால் எங்களுக்கு மிகவும் அடுத்தாக இருத்தல் உயர்தரமான 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 தாவரங்களை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கல் உயர்தரமான தாவரங்களை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கல் சரியா உயர்தரமான தாவரங்களை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உருவாக்கக்கூடியதாக நாங்கள் இளையங்களை என்ன செய்யணும்னா பெற்றுக் கொள்வோம் சரியா அப்ப அதே தாவரத்தினா உருவாக்க போறோம் அந்த தாவரத்துல இருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் இளையம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா உயர்தரமானதாக இருக்கணும் உயர்தரமானதாக இருந்தாக்கா என்ன செய்யணும் நாங்கள் வளர்க்கிற அல்லது வளர்ப்பு செய்த தாவரமும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உயர்தரமானதாக இருக்கும் அப்ப ஐந்து பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் முதலாவது வந்து மூல தாவரத்தின் இயல்புகள் ஐந்து பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் நான் திருப்பி சொல்றேன் நீங்க சரியான திருப்பி பார்த்துக்கோங்க நோயற்ற தாவரமாக இருத்தல் வேண்டும் மூல தாவரத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் பெற்றுக்கொள்ளும் இணையங்கள் கலப்பு பிரபாக்கத்தை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் அதே மாதிரி இலகுவாக திரும்பி நீக்கப்படக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் அதே மாதிரி இளம் தாவரமாக என்ன செய்ய இருக்கணும் அதே மாதிரி இளம் தாவரமாக இருத்தல் வேண்டும் அதே மாதிரி உயர்தர தாவரங்களை உருவாக்கக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் அடையாத்த மூல தாவரத்தின் இயல்புகளாக இருக்கும் அடுத்த தலைப்பு 
மூலத்தாவரத்தில் இருந்து மூலத்தாவரத்தில் இருந்து மூலத்தாவரத்தில் இருந்து மூலத்தாவரத்தில் இருந்து இளைய வளர்ப்பிற்கு மூலத்தாவரத்தில் இருந்து இளைய வளர்ப்பிற்கு பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய பகுதிகள் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய பகுதிகள் அல்லது இளையங்கள் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய இளையங்கள் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய இளையங்கள் என்னென்ன பகுதியிலிருந்து இளையங்களை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் சரியா அப்ப எழுதி கொள்வோம் அப்ப என்ன தலைப்பு மூலத்தாவரத்தில் இருந்து இளைய வளர்ப்பிற்கு பெற்றுக் பெறக்கூடிய தாவரத்தின்பகுதியிலையும் அப்ப உச்சிப்பிரி இலையம் வந்து உயர் வளர்ச்சி வீதம் கூடியது அது ஒரு பிரி இலையம் எனவே உயர் வளர்ச்சி வீதம் கூடியது எனவே அதுல இருந்து இலையங்களை பெற்றுக் கொள்வோம் இருந்தால் என்ன செய்யும் அப்படின்னா தாவரங்களை இரண்டாவது இளம் இலை பகுதிகள் இளம் இலை பகுதிகள் சரியா இளம் இலை பகுதி முதிர்ந்த இலை பகுதி அல்ல இளம் இலை பகுதி சரியா ஏன் ஏற்கனவே நான் முதலே சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இளம் தாவரங்கள்ல தான் இளம் இலை பகுதியில ஏன் தாவரங்கள்ல தான் வளர்ச்சி வீத இலையங்கள் வந்து வளர்ச்சி வீதம் வந்து உயர்வாக இருக்கும் எனவே அதை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பெற்றுக்கொள்வோம் ரைட் அடுத்தது மூன்றாவது இளம் தண்டு பகுதிகள் இளம் தண்டு பகுதிகள் சரியா இளம் தண்டு பகுதியில இருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இளையங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் சரியா அதே மாதிரி மகரந்த பணிகள் சரியா மகரந்த மணிகள்ல இருந்து நாங்கள் பெற்றுக் கொள்வோம் சரியா அது ஒரு களம் தானே இப்ப களம் வந்து சரியா ரைட் இப்ப களத்துல இருந்து நாங்கள் இளையங்களை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பெற்றுக் ரைட் அதே முளையத்தின் பகுதிகள் முளையத்தின் பகுதிகள் இந்த விதை பார்த்திருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் விதைகள் இது வந்து என்னது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வித்திலை தாவரத்தின்ற முளைய பகுதி இந்த பாருங்க இருக்கு இந்த இடம் வந்து முளைய பகுதி இப்ப இதுல இருந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இலையங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அந்த இலையத்தை பெற்று வளர்ப்பு அதாவது நடிகை செஞ்சிருக்காங்க நடிகை செய்து அதுல இருந்து புதிய தாவரத்தை என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா பெற்றுக் கொள்கிறாங்க அப்ப இது வந்து ஒரு வித்திலை தாவரம் ஏன் ஒரு வித்திலை தாவரத்தின் முளைய பகுதி வந்து இருக்கும் சரியா சரியா ஐபோ கோட்டாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பாருங்க இருக்கு ஐபோ கோட்டாய் ரைட் இருக்கு ரைட் இதுதான் இந்த முளைய பகுதின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கு இது வந்து இருவித்திலை தாவரம் இருவித்திலை தாவரத்துல நீங்க போஞ்சில பாத்துருப்பீங்க போஞ்சி வந்து முளைச்சு முளைச்சிச்சு அப்படின்னா சரியா இந்த பாருங்க இருக்கு இப்படி ஒரு முளைய பகுதி என்ன செய்யும் அப்படின்னா வரும் சரியா இந்த ஐபோ கோட்டாயில் அப்படின்னு சொல்றது இந்த முளைய பகுதி வந்து வரும் இதுல இருந்து இந்த இளையங்களை பெற்று நாங்கள் வளர்ப்பு செய்யறோமாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் உயர் வளர்ச்சி வீதம் நடைபெற்று என்ன செய்யணும் இலகுவாக மிக விரைவாக தாவரங்களை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சரியா ரைட் அப்ப இது ரெண்டு தான் அந்த முளைய பகுதி அப்படின்னு சொல்றது சரியா விலங்குதா ரைட் ஓகே அப்ப விலங்கி இருக்கணும்னு நானே நினைக்கிறேன் சரியா ரைட் அதான் முளைய பகுதி ரைட் அடுத்தது அரும்புகள் சரியா அடுத்த பகுதி வந்து அரும்புகள் சரியா ரைட் அப்ப இளைய வளர்ப்பிற்காக மூலத்தாவரத்தில் இருந்து பெற்றுக் கொள்ளும் பகுதிகள் அல்லது பெற்றுக் கொள்ளும் என்னென்ன பகுதியில இருந்து இளையங்களை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்கிறோம் ரைட் முதலாவது வந்து உச்சி பிரி இளையம் ரைட் ரெண்டாவது வந்து இளம் நிலை பகுதிகளை பெற்றுக் கொடுக்கிறோம் அதே மாதிரி 
மூன்றாவது வந்து இளம் கண்டு பகுதியில இருந்து நம்ம பெற்றுக் கொள்கிறோம் அதே மாதிரி மகரந்த பணிகள்ல இருந்து பெற்றுக் கொள்கிறோம் அதே மாதிரி முளையத்தின் பகுதிகள்ல இருந்து நம்ம பெற்றுக் கொள்கிறோம் அதே மாதிரி அறுப்புகள்ல இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இளைய வளர்ப்புக்கு தேவையான இளையங்களை நாம இந்த மாதிரியான தாவர பகுதியில இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் படிக்க போறது இளைய வளர்ப்பீங்க படிப்புலே தலைக்கு போட்டு நினைக்கிறேன் தலைப்பு போடுவோம் இளைய வளர்ப்பின் பணிமுறைகள் முதலே போடுறீங்க படிமுறைகள் நான்கு படிமுறைகள் காணப்படும் நான்கு படிமுறைகள் முதலாவதிலிருந்து பெற்றுக் கொள்கின்ற இளையங்களை வளர்ப்பு ஊடகத்துக்கு வாய்ப்பு செய்தது அல்லது அப்ப மூல தாவரத்துல இளையங்களை வளர்ப்பு செய்த பிறகு அதுல இருந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா தளிர்கள் வந்துரும் அதுதான் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் சொல்லுவோம் அப்ப ரெண்டாவது வந்து தளிர்கள் உருவாங்கல் சரியா அப்ப ஒரு எக்ஸ்பிளாட் அதாவது ஒரு இளையத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஐந்து தொடக்கம் ஆறு வரையான தளிர்கள் வந்து உருவாங்க சரியா அப்படி உருவானா தான் அது வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு இளையமாக இருக்கும் முடிவுக்குள்வாத பங்களிப்புக்கு பங்களிப்பு செய்த ஓமோன் வந்து என்னது உருவாகிறதுக்கு ஜிபரலையும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா பங்களிப்பு செய்யக்கூடியதாக நாட்டுகளை புறசூழலுக்கு பழக்கிறது முதலாவது படிக்கு நாங்கள் பேசுறோம் மூலத்தாவரத்தை தாவித்தல் ரெண்டாவது படிக்கு நாங்கள் பேசுறோம் தளிர்களை தளிர்கள் உருவாதல் மூன்றாவது படிக்கு நாங்கள் பேசுறோம் வேர்கள் உருவாதல் நான்காவது படிக்கிறது 
நான்கு படிமுறைகளை கொண்டது இளைய வளர்ப்பானது நான்கு படிமுறைகளை கொண்டது இளைய வளர்ப்பானது நான்கு படிமுறைகளை கொண்டது சரியா அப்ப எழுதுங்க முதலாவது படிமுறை கீழே கீழே ஒன்னொன்னா எழுதிட்டு போயிடும் ஒரே தப்பை முதலாவது படிமுறை மூல தாவரத்தை தாமித்தல் தலைப்பு கொடுக்கும் முதலாவது படிமுறை பகுதியை தூய்மையாக்குதல் முதலாவது பாயிண்ட் அதுல இதுல மூல தாவரத்தை தாமித்தல்ல முதலாவது பாயிண்ட் மூல தாவரத்தின் பகுதியை தூய்மையாக்குதல் சரியா அப்ப நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இளையத்தை கட்டாயம் என்ன செய்யணும்னா தூய்மையாக்கணும் சரியா அந்த தூய்மையாக்குறதுக்காக நாங்கள் என்னென்னத்தை பயன்படுத்தலாம் தூய்மையாக்குறதுக்காக நாங்கள் என்னென்னத்தை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா சரியா என்னென்னத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா சரியா பை டிடர்ஜன்ஸ் சரியா டிடர்ஜன்ஸ் சரியா பை டிடர்ஜன்ஸ பயன்படுத்துறோம் அதே மாதிரி அதே மாதிரி பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி பயன்படுத்தலாம் <laughs> சரியா பிளீச்ச பயன்படுத்தலாம் சரியா என்னது வெளிச்சிகளை நாம என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி எழுபது சதவீதம் ஆல்கோஹோல நாம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பயன்படுத்தலாம் சரியா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பிறப்பு எதிரிகள் அல்ல சரியா நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் சாரி நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சரியா நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் சரியா அப்ப இப்படியான பதார்த்தங்களை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இளையங்களை தூய்மையாக்குறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் வளர்ப்பூடகத்தில் தாவித்தல் பின் மூல தாவரத்தை வளர்ப்பூடகத்தில் தாவித்தல் அல்லது வாய்ப்பு செய்தல் அதிலே வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்துதல் வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்துதல் சரியா ரைட் அப்ப முதலாவது ஸ்டேஜ்ல இதுதான் நடந்தது மூல தாவரத்தை தாமிதல் இதுதான் நடந்தது முதலாவது மூல தாவரத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட இளையங்களை நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு அந்த மூல தாவரத்தின் இளையங்களை வளர் மூலகத்துல நாங்கள் தாவிக்கிறோம் தாவிச்ச பிறகு அது வளருதா இல்லையா அல்லது வளர்ச்சி நடக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறத நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உறுதிப்படுத்தும் சரியா அப்ப மூன்று விடயங்கள் முதலாவது ஸ்டேஜ்ல என்ன செய்யணும் நடக்கும் சரியா ஓகே அடுத்து ஸ்டேஜ் டூ சரியா ஸ்டேஜ் டூ வந்து என்னது அப்படின்னா என்னது தலைவர்கள் 
ஒரு அதனை மேலும் பிரிகை அடைய செய்வதன் மூலம் அதனை மேலும் பிரிகை அடைய செய்வதன் மூலம் அதனை மேலும் பிரிகை அடைய செய்வதன் மூலம் மேலும் தளிர்கள் உருவாகின்றது மேலும் தளிர்கள் உருவாகின்றது ஒரு தளிர் உருவாகுனா அந்த ஒரு தளிர் என்ன செய்யும் அப்படின்னா குறுகிய காலத்தில் சரியா மேலும் தளிர்களை உருவாகும் சரியா அப்படி உருவாக்குனா தான் அது வந்து வளர்ச்சி அடையுது அப்படின்னா சரியா ஒரு மூல தாவரத்தில் இருந்து குறைந்தது ஐந்து அல்லது ஆறு தளிர்கள் என்ன செய்யும் உருவாகும் ஒரே தான் உருவாகாது ஒரு தளிர் உருவாகி அந்த ஒரு தளிர் இன்னொரு தளிர உருவாக்கும் அப்படி பெரிய அடைந்து பெரிய அடைந்து தளப்பிரிவு நடந்து 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 தான் புதிய புதிய தளிர்கள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா உருவாகும் பல தளிர்கள் கொண்ட பல தளிர்கள் கொண்ட பல தளிர்கள் கொண்ட மூடு படை பல தளிர்கள் கொண்ட மூடு படை பல தளிர்கள் கொண்ட திணிவு தொகுதி மூடு படையில மூடு படைய வெட்டுங்க பல தளிர்கள் கொண்ட திணிவு தொகுதி மூடு படை கலஸ் சி ஏ டபுள் எல் யூஎஸ் சரியா பல தளிர்கள் கொண்ட திணிவு தொகுதி மூடு படை என அழைக்க மூடு படையை பத்தி ஏற்கனவே படிச்சோம் தளிர்கள் <laughs> அப்ப தளிர்கள் உருவாதல் என்ன நடக்குது அப்படின்னா தளிர்கள் உருவாதல் சைட்ரோகைனின்களும் ஆக்சின்களும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த தளிர்கள் உருவாவதை கூண்டும் அதோட ஜிபாரலின் இதுல பங்களிப்பு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் சரியா அப்ப புதிய தளிர்கள் உருவா உருவாகி அதனை மேலும் பிடிக்க அடைய செய்வதன் மூலம் மேலும் தளிர்கள் என்ன செய்யணும் உருவாகும் சரியா அப்ப ஒரு ஒரு தளிர் உருவாகிச்சுன்னா 
அந்த தளிர்ல இருந்து மேலும் பிரிகை அடைய பிரிகை அடைய புதிய தளிர்கள் என்ன செய்யணும் இருந்து ஐந்து தொடக்கம் ஆறு வரையான தளிர்கள் என்ன செய்யணும் உருவாகும் பல தளிர்கள் கொண்ட திணிவு தொகுதிக்கு நாங்கள் என்ன பேசணும் அப்படின்னா மூடு படை அப்படின்ட்டு பேசணும் சரியா ஸ்டேஜ் டூ வரதுதான் என்ன நடக்கும் அவர் ஸ்டேஜ் டூ சரியா தளிர்கள் உருவாதல் அடுத்த ஸ்டேஜ் த்ரீ ரைட் பணி மூன்று பேர்கள் உருவாதல் பேர்கள் உருவாதல் ஸ்டேஜ் த்ரீ மூடு படை தடைகளை நீக்குவதுடன் மூடு படை தடைகளை நீக்குவதுடன் மூடு படை தடைகளை நீக்குவதுடன் வேர்கொள்ளலை தூண்டுகிறது ஆக்சின் ஆனது வேர்கொள்ளலை தூண்டுகின்றது நான் சொல்ற விளக்கத்தனே இது ஒரு இது ஒரு பிரிவு தொகுதியாக இருக்குமா இருந்தால் மூடு படையாக இருக்குமா இருந்தால் இந்த மூடு படைக்கு மேல என்ன செய்யணும்னா நீக்கும் என்ன செய்யணும் வெளியில வரும் இதுல என்ன இதுல தலைவர்கள் என்ன செய்யணும் தடைகளை நீக்குவது தடைகளை நீக்கும் புதிய வேர்கள் என்ன வேர்கொள்ளலை தூண்டது யாரு ஆக்சிஜனாக இதன் மூலம் இதன் மூலம் மூடு படையில் இதன் மூலம் மூடு படையில் தளிர்களும் வேர்களும் உருவாகிறது இதன் மூலம் மூடு படையில் தளிர்களும் வேர்களும் உருவாகிறது இதன் மூலம் மூடு படையில் தளிர்களும் வேர்களும் உருவாகிறது அடுத்த பயன் இவ்வாறு வேர்கள் உருவாகிய இவ்வாறு வேர்கள் உருவாகிய நாற்றுக்களை இவ்வாறு வேர்கள் உருவாகிய நாற்றுக்களை மண்ணிற்கு மாற்றப்படும் அப்ப இந்த வேர்கள் உருவாகும் இருந்தால் வேறும் என்னது தளிர்கள் உருவாகும் இருந்தால் இதுக்கு நாங்கள் ஒரு பேர் சொல்லுவோம் என்ன நாற்று நாற்று இந்த நாற்ற என்ன செய்வோம் அப்படின்னா வளர்ப்பூடகத்துல இருந்து எடுத்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மண்ணுக்கு என்ன செய்வாங்க அப்படி மண் மண் வச்சிருப்பாங்க இந்த மண்ணுக்கு என்ன செய்வாங்க நடுவே செய்ய மண்ணுல நடுவே செய்ய நடுவே செஞ்சு கொஞ்ச நாள் எங்க இருக்கும் ஆய்வுகூடத்துல என்ன என்ன செய்யும் அப்படின்னா அது வந்து சரியா கொஞ்ச நாளைக்கு ஆய்வுகூடத்துல இருக்கும் அதுல இருந்து நாட்கள் மேல வளர்ந்துருக்கும் என்ன செய்யணும் ஆய்வுகூடத்துல என்ன செய்யணும் அதுக்கு பிறகு நான் இதை எடுத்து எங்க செய்வாங்க சூழலுக்கு பலக்குதல் பலக்குதல் 
நாட்டுக்களை புற சூழலுக்கு பழக்குது இது நான்காவது ஸ்டேஜ் சரியா இங்க என்ன செய்யறாங்க இறுதியாக நாற்றுக்கள் இறுதியாக நாற்றுக்கள் சூழலுக்கு மாற்றப்படும் இறுதியாக நாற்றுக்கள் சூழலுக்கு மாற்றப்படும் இறுதியாக நாற்றுக்கள் சூழலுக்கு மாற்றப்படும் இருந்து தாவரமானது பிரபோசனையில் இருந்து தற்போசனையாக மாற்றப்படையும் பிரபோசனையிலிருந்து தற்போசனையாக மாற்றமடையும் பிரபோசனையிலிருந்து தற்போசனையாக மாற்றமடையும் சரியா ரைட் அப்ப இது வரைக்கும் இந்த நாங்கள் ஸ்டேஜ் த்ரீ வச்சுக்கோ அது ஒரு பிரபோசனை ஏன் அதுக்கு வந்து ஒளித்தோப்பு செய்ய இயலாது அப்ப ஒளித்தோப்பு செய்யறதுக்கான ஒளி இல்ல சரியா அதே மாதிரி பச்சையமும் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கா அப்படின்னா அதுல விருத்தி அடைஞ்சிருக்கா சரியா அப்ப என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அது வச்சுக்கும் என்ன செய்யணும் அந்த வளர்க்கூடம் தான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ஆஹ் போசனையே என்ன செய்யணும் வளர்க்கும் ரைட் அதுக்கு பிறகு இந்த கெலாஸ் சொல்றோம் தானே அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த நாற்றுக்களை மாற்றம் மாற்றம் தானே மண்ணுக்கு மண்ணுக்கு மாத்தின பிறகு கொஞ்ச நாள் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் இருக்கும் ஆயுள் கூடத்துல இருக்கும் ஆயுள் கூடத்துல அந்த கலஸ் இருக்குதனே அந்த கலஸ் வந்து என்ன செய்யணும் மூடுப்படை வந்து என்ன செய்யணும் அந்த வளர்ச்சிக்கு தேவையான போசனையை என்ன செய்யணும் வளர்க்கணும் அதுக்கு பிறகுதான் அதை எடுத்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா சூழலுக்கு மாத்துறாங்க இப்ப சூழலுக்கு மாத்தணும்னா சூழல்ல ஒளி தோப்பு என்ன செய்யும் கட்டாயம் ஒளி சூரிய ஒளி வரும் நீர் இருக்கும் சரியா பச்சையா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் எனவே காவிரி நோக்கு சைடும் இருக்கு சூழல்ல எனவே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒளி தோப்பு நடக்கும் அப்ப அந்த ஸ்டேஜ் வச்சுக்கும் மூணாவது ஸ்டேஜ் வச்சுக்கும் அது ஒரு பிரபோசனி சரியா தாவரம் வந்து என்னது ஒரு பிரபோசனையாக இருக்கும் நாலாவது ஸ்டேஜ்ல தான் அது வந்து என்ன மாறும் அப்படின்னா தற்போசனையாக என்ன செய்யணும் சரியா அடுத்த பாயிண்ட் தாவரத்தை தாவரத்தை அதுக்கு பிறகு நாற்று சொல்ல மாட்டோம் சூழலுக்கு மாத்திர பிறகு நாற்று இல்லாது அது வந்து தாவரம் தாவரத்தை நோய் தொற்று நோய் தொற்று கமா வறட்சி கமா ஒளி தொகுப்பு திறன் ஒளி தொகுப்பு திறன் பாதுகாத்தல் வேண்டும் போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாத்தல் வேண்டும் சரியா ரைட் அப்ப நாங்கள் ஆயுள்கூடத்துல இருக்கிற வச்சுக்கோ அதுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை சரியா சூழலுக்கு வந்த பிறகு தான் அதுக்கு என்ன செய்யுது அப்படின்னா பிரச்சனை உருவாகுது சரியா ரைட் அந்த சூழலுக்கு வந்த பிறகு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு புதிய நோய்கள் என்ன செய்யணும் பீடை அல்லது தொற்று நோய்கள் என்ன செய்யணும் தான் சரியா அதுல இருந்து நாங்கள் அதை பாதுகாக்கணும் அதுக்கு தேவையான பீடை நாசினிகள் சரியா போன்றவற்றை நாங்கள் என்ன செய்யணும் தெளிக்கணும் அதே மாதிரி தொற்று நோய் தொற்று நோய் சரி அதே மாதிரி வறட்சி வறட்சியில இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதிகமாக நீரை நாங்கள் அதுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க முடியதாக இருக்கணும் சரியா அப்ப நீரை பெற்றுக் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இசைவாக்கப்படாது அப்ப ஒளி தோப்பு திறனை வந்து நாங்கள் மேம்படுத்தணும் சரியா அப்ப அதுக்கு தேவையான போசனை கூறுகளால் நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கொடுக்கணும் சரியா அப்ப ஒளி தோப்பு மேம்படுத்தமா இருந்தால் தாவரம் வந்து என்ன செய்யணும் தாவரத்தின் இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா தான் பச்சையா இருக்கும் சரியா கிரீன் கலர்ல இருக்கும் சரியா ஒளி தோப்பு திறன் வந்து குறைவாக இருக்குமா தாவரம் வந்து என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா மஞ்சள் கிழக்கு மாறும் 
சரியா பஞ்சகலருக்கு மாறும் ஏன்னா ஒளித்தோப்பு திறன் வந்து குறவு ஒளித்தோப்பு திறன் வந்து இல்லை ஒளித்தோப்பு திறன் இல்லாட்டி அது வந்து மஞ்சகலருக்கு மாறும் அப்ப அதை என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து அங்கிருந்து அகற்றிடுவாங்க சரியா அப்ப அதுக்கு தேவையான ஒளித்தோப்பு திறனுக்கு தேவையான போசனை குழுவில் நாங்க என்ன செய்யணும்னா கட்டாயம் என்ன செய்யணும் அந்த தாவரத்துக்கு அந்த என்ன தாங்கள் என்ன செஞ்சா வளர்ந்துருக்கலாம் சரியா அப்ப போன்றவற்றில் இருந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த தாவரத்தை நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா பாதுகாத்தல் வேண்டும் முதலாவது <laughs> நான்காவது படிமுறை வந்து அந்த நாட்டுக்களை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சூழலுக்கு இசைவாக்கப்படுதல் அல்லது பழக்கப்படுதல் சரியா அப்ப நான்கு படிமுறைகள் என்பதாக நடக்கும் அப்படின்னா இளைய வளர்ப்பு வந்து நடக்கும் சரியா ரைட் ஆஹ் ஓகே அப்ப இந்த இளைய வளர்ப்பு இந்த படிமுறைகள் இருக்கு தானே இதை நாங்க என்ன செய்யும் என்ன என்ன எதை அடிப்படையா வச்சு நாங்கள் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா நுண்முறை இனப்பெருக்கத்தை அடிப்படையா வச்சுன்னா நாங்கள் இந்த படிமுறைகளை நாங்கள் எழுதி இனப்பெருக்கத்திட்ட படிமுறைகள் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இளைய வளர்ப்பின் படிமுறைன்னு சொன்னா அல்லது நுண்முறை இனப்பெருக்கத்தின் படிமுறைகள் தான் நாங்கள் சொல்லலாம் ஏன் இதை படிக்கிறோம் இலங்கை இதை அதிக அளவுல இதெல்லாம் செய்யறாங்க அதனால தான் இதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதை வந்து படிக்கிறோம் சரியா இப்ப நுண்முறை இனப்பெருக்கத்திட்ட படிமுறை ஓகே முதலாவது குறுகிய காலத்தில் நாற்றுக்களை பெறலாம் இரண்டாவது வைரஸ் தொற்று அற்ற வைரஸ் தொற்று அற்ற நாற்றுக்களை பெறலாம் வைரஸ் தொற்று அற்ற தாவரங்களை நாற்றுக்களை பெறலாம் சரியா இது ரெண்டாம் மூன்றாவது தாய் தாவரத்தை ஒத்த தாய் தாவரத்தை ஒத்த பெருமளவு தாவரத்தை பெறலாம் தாய் தாவரத்தை ஒத்த பெருமளவு தாவரத்தை பெறலாம் நான்காவது பரம்பரை அழகு வளங்களை பரம்பரை அழகு வளங்களை சரியா பரம்பரை அழகு வளங்கள் அதாவது அல்லது வளங்களை பாதுகாக்கலாம் பரம்பரை அழகு வளங்களை பாதுகாக்கலாம் சரியா அப்ப ஜீன்பூல்னா என்னன்னா சரியா ரைட் குடித்தொகை ஒன்றில் காணப்படும் மொத்த பரம்பரை அழகுகளின் எண்ணிக்கையை தான் நாங்கள் என்ன பேசணும் அப்படின்னா சரியா குடித்தொகை ஒன்றில் காணப்படும் மொத்த பரம்பரை அழகுகளின் எண்ணிக்கை சரியா குடித்தொகை ஒன்றில் காணப்படும் மொத்த பரம்பரை அழகுகளின் எண்ணிக்கை சரியா ரைட் இப்ப குடித்தொகைனா என்னது இனங்கள் பல சேர்ந்துச்சுனா சரியா சரியா ஒரே இனங்கள் இனங்கள் பல இல்ல ஒரே இனங்கள் சேர்ந்துச்சுன்னா அது வந்து குடித்தொகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப மனித குடித்தொகை மனிதன் மட்டும்தான் இருக்காரு சரியா இப்ப மனித குடித்தொகையில இருக்கிற மனித குடித்தொகைய எடுத்து அதுல இருக்கிற பரம்பரை அளவு அவ்வளவுத்தையும் எண்ணி பரப்பமாக எண்ணி நாங்கள் ஒரு கணக்கு சொன்னமா இருந்தா அதுக்கான என்ன பேசுறது ஜீன் பூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இளைய வளர்ப்புல இந்த ஜீன் பூல் அதாவது ஒரு இனத்திட்ட பரம்பரை அளவுகள் என்ன செய்யப்படுது அப்படின்னா பாதுகாப்பு குடித்தொகை ஒன்றில் காணப்படுகின்ற மொத்த பரம்பரை அழகுகளின் எண்ணிக்கை என்னது ஜீன் பூல் 
இந்தியா பரம்பரை அழகு பலம் முதிர்ந்தாவரங்களை உருவாக்கலாம் விரைவாக முதிர்ந்த தாவரங்களை உருவாக்கலாம் விரைவாக முதிர்ந்த தாவரங்களை உருவாக்க முடியும் சரியா முதிர்ந்த தாவரங்களை உருவாக்கலாம் ஆனால் இப்படி இள வளர்ப்பின் மூலமாக நாங்கள் ஒரு தாவரத்தை உற்பத்தி செஞ்சமா இருந்தால் அதை விட இங்க விரைவாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அறுவடையை பெற்றுக் கொள்ளலாம் சரியா விரைவாக முதிர்ந்த தாவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அடுத்து வித்துக்களை உருவாக்காத தாவரங்களை உற்பத்தி செய்ய முடியும் வித்துக்களை உருவாக்காத தாவரங்களை உற்பத்தி செய்ய வித்துக்களை உருவாக்காத தாவரங்களை உற்பத்தி செய்ய முடியும் சரியா பப்பாசி இருக்குதுன்னே பப்பாசி ஏன்னா இப்படிதான் உற்பத்தி செய்யறாங்க சரியா பப்பாசி ஏன்னா இளைய வளர்ச்சியின் மூலமாக தான் பெருமளவுல என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா உற்பத்தி செய்யறாங்க சரியா அதே மாதிரி இலங்கையில இருக்கிற பொருளாதார பெருமதி மிக்க தாவரங்கள் சரியா பொருளாதார பெருமதி மிக்க தாவரங்களையும் இதன் மூலமாக தான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா உற்பத்தி செய்யறாங்க சரியா ரைட் அதே மாதிரி இப்ப இலங்கையில அதிகமாக இருக்க ரிசர்ச் செய்யறது சரியா என்னது தென்னை தென்னையை தான் இந்த இளைய வளர்ப்புல அதிக அளவுல என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ரிசர்ச் செய்யறாங்க இலங்கையில இலங்கையை பொறுத்தவரையில தென்னை உற்பத்தியை தான் அதிக அளவுல இளைய வளர்ப்பு மூலமாக ரிசர்ச் செஞ்சு அதுல தான் புதிய இனங்கள் எது ஏதாச்சு மாற்றம் செய்யலாமா அப்படின்ட்டு என்ன செஞ்சுட்டாங்க இலைய வளர்ப்பு பயன்படுத்துறது இலங்கையில நெல் நெல் உற்பத்திக்கு அதிக அளவுல இலைய வளர்ப்பு என்ன செய்யலாமா தான் பயன்படுத்துறாங்க அதே மாதிரி கிழங்கு வகை கிழங்கு இருக்கிறது உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு இளைய வளர்ப்பு அதிக அளவுல இலங்கையில என்ன செய்யலாம் ஒன்றரை அதாவது நுண்புரை இனப்பெருக்கத்தின் பிரதி உள்ளது 